Вокруг Земли определенно складывается какая-то подозрительная ситуация с летающими камнями. Значит ли все это, что к нам подошла какая-то комета, и мы проходим через ее хвост? Или эти камни принесла с собой Небиру? Или Землю бомбят астероидами инопланетяне, накачивая таким образом океан новыми ростками жизни? Всем привет! С вами Финимор. 1 июня 2021 года в 22.44 мимо Земли прошел астероид, обозначенный как 2021 КТ-2. Дистанция до нас была 291 715 километров или 181 263 мили. Диаметр астероида оценивали как 5,6-13 метров. Это 18,3, 42,6 футов. Поэтому угрозы он особой не представлял. Проблема в том, что это 61-й астероид с начала года, пролетевший на таком близком расстоянии. Тем самым тенденция превышения концентрации вокруг Земли камней на 50% выше по состоянию с 2020 годом. Космические камни начали уже летать ближе, ближе, чем расстояние до Луны. И такая тенденция сохраняется и продолжает дальше расти. Кроме астероидов, о которых пишет НАСА, есть еще разного рода болиды, которые люди видят по всему миру. За минувшие пару недель, где они только не падали, только на Англию упало 5 штук. Но по зрелищности и количеству наблюдений Бразилия на самом переднем крае. Таким образом, вокруг Земли определенно складывается какая-то подозрительно напряженная ситуация с летающими камнями. Значит ли это, что к нам подошла какая-то огромная комета, и мы проходим через ее хвост? Или эти камни принесла с собой таинственная Небиру? Или Землю бомбят астероидами инопланетяне, накачивая таким образом планету новыми ростками жизни? Пока ответа на эти вопросы мы не знаем, но все они на самом деле не так важны. Главное, что вокруг Земли есть облако камней, хотя это и очевидно, тем не менее, хотелось бы доказать это наглядно. Все мы знаем чудо-сервис НАСА, каждый час высвечивающий таблицу с перечислением опасных околоземных объектов, где при большом, непреодолимом желании можно перейти на страницу орбиты выбранного астероида и посмотреть малоинформативную анимацию его траекторий. Но откуда камень прилетел? Где находятся остальные камни в этот момент? Хотя желание пользователя сервиса получить ответы на вопрос очевидно, сервис как-то желание это игнорирует. Наверное, у нас не хватает вычислительных мощностей и рабочих рук. Тем не менее, вопрос легко решил Google, создав свое платное приложение «Астероидная опасность». Информацию она берет из НАСА и строит общую картинку. Ситуация с камнями вокруг Земли. Таким образом, динамика ситуации за период с 2018 по 2021 год теперь вполне наглядна. В обычном режиме астероиды рассыпаны вокруг как попало, но время от времени камни формируются в настоящее плотное облако, сквозь которое время от времени и проходит наша планета. На 1 июня облако получилось каким-то довольно плотным, более плотным, чем в прошлом и позапрошлом году. Значит ли это, что завтра с неба прилетит скала и сотрет до базальта поверхность планеты? Этого я не знаю, но то, что происходит нечто странное, это точно. Создавая одну из самых зрелищных и сюрреалистических сцен за последнее время, пылающий метеорит неожиданно упал с неба и врезался в индонезийский вулкан Мирапи. Это историческое событие произошло 27 мая. Когда оно было снято камерой видеонаблюдения на объекте Магадата, Хилитенга, Кидул, Джакьякарта, где расположена гора. К счастью, в то же время местный индонезиец по имени Гунарта Сонг также фотографировал вулкан Мирапи и поймал метеор во всей его красе. Позже, в беседе с индонезийским СМИ, Гунарта Сонг сказал 
что в прошлый четверг сделал фотографии с места в Бату Ален в районе Калидем Конкреган. Объясняя свое предприятие, он сказал, что был готов запечатлеть гору на фоне полной луны, когда увидел падающий метеор и щелкнул по нему. Внезапно появился яркий луч света, как будто падающий сверху на вершину вулкана Мирапи. Назвав все это событие сверхярким и быстрым, он пожаловался, что сделал снимок с четырехсекундной выдержкой. Событие в Индонезии, конечно, получилось нерядовое, но по нынешним временам не уникальное. Так в японский вулкан Сакурадзима метеориты залетают прямо раями, а мексиканский Попокатепетель известен тем, что метеориты из него вылетают. Тем не менее, история с Мирапи заслуживает пристального внимания, поскольку это не самый большой, но самый активный вулкан в Индонезии. Название вулкана переводится с местного диалекта как «гора огня», что довольно странно. Если бы так назвали Везувий, который в окрестностях один, то было бы понятно, но на Яве только активных вулканов пара десятков, и горой огня является каждая из них. Поэтому очевидно, огоньки на Мирапи бывают часто и не только вулканические. Скорее всего, это местная медведь-гора, где постоянно наблюдают влетающие в гору НЛО, а ночью иногда можно слышать исходящий из-под земли гул, похожий на работу какого-то гигантского оборудования. К сожалению, вебка делает снимки не сильно часто, но насколько можно понять, там было два метеорита, как минимум, и в вентиляционное отверстие влетел только один из них, не самый большой. А когда в вулкан врезался тот, который побольше, во все стороны полетели здоровенные куски породы. В такие астрономические чудеса верится с трудом. Скорее всего, болит, кто-то в вулкан запустил специально. Но насколько удачным или неудачным был запуск, мы, пока он не бабахнет, не узнаем. Кроме того, мы не знаем критериев оценки удачного или неудачного пуска. То есть, кто-то хотел вулкан взорвать или наоборот. В этом чудо болиди был какой-то пакет замедлителей извержения. Единственное, что понятно, метеориты будут лупить по вулканам еще и еще, а в некоторых местах в районе падения метеоров вулканы будут образовываться буквально на ровном месте. Интересно. Как бы выглядел интернет, если бы он был размещен на карте мира? Что ж, благодаря словацкому дизайнеру, всемирную паутину теперь можно увидеть в картографической форме, где самые популярные веб-сайты мира представлены в виде стран на этом изображении с высоким разрешением. Вдохновленные дизайном исторических карт Falcon Maps объединили веб-сайты в такие категории, как поисковые системы, новостные сайты, социальные сети, электронная коммерция и компании-разработчики программного обеспечения. Они отображаются как регионы и континенты, а их цвета зависят от интерфейса и логотипа веб-сайта. И на этом детализация не заканчивается. Функции или услуги, представляемые веб-сайтами, плюс их разделы или категории контента, перечислены как города. Например, Daily Mile можно найти посредине карты, рядом с океаном пропускной способности и рядом с другими новостными веб-сайтами за пределами пролива таблоидов. Его города включают Daily Mile TV, Family и Umac. Однако и само собой, главное место на карте занимают континенты Google, YouTube, Facebook и Netflix, а также Википедия, Amazon и Apple. Территориальные размеры стран основаны на среднем рейтинге веб-трафика Алекса веб-сайта в период с января 2020 года по январь 2021 год. Знаменитости и самые популярные пользователи социальных сетей также определяются как города в странах YouTube, Twitter и Facebook, а горы и моря связаны с соответствующими аспектами определенными категориями веб-сайтов. Например, есть отмели Брексита и зашифрованное море, и залив веб-мастеров. Рядом с Ютубом и Netflix находится канал каналов, и кинематографическое море. Наконец, подводные хребты, названные в честь самых известных пионеров интернета и вычислительной техники. 
На далеком юге есть даже запрещенный к свободному посещению раздел под названием «Темная паутина». Карта была создана Мартином Варгичем и вдохновлена картой онлайн-сообществ Рэндела Манро. На это ушел почти год. В ближайшие годы относительная популярность сайтов должна постепенно измениться. Некоторые из старых сайтов будут закрыты по мере того, как новые сайты займут их место. Поэтому эта карта может представить беспрецедентную визуализацию будущим поколениям того, каким интернет был раньше, говорит мистер Варгич. На первый взгляд, карта этого господина Варгича выглядит как забава. Однако в этой связи нельзя не вспомнить другие странные карты. Например, карту господина Меркатора, образца непонятно какого года. Все ломают голову на предмет «А что там по центру за континенты?». Но ответ на самом деле прост. Карта отображала интернет образца 16 века, и по центру нарисован самый популярный поисковик того времени. Поэтому господину Варгичу надо бы тоже слегка передизайнить карту, чтобы она была больше похожа на настоящую. Давайте пофантазируем и вообразим ситуацию. На Земле случилась глобальная катастрофа мирового масштаба, и у наших потомков останется только карта от Варгича. Эту карту будут ставить в один ряд с Перерейсом и Меркатором. Когда наши потомки посмотрят на эту карту, они смогут от переживаний даже рехнуться, сказав «Смотрите, как потопом все материки смыло!» Так что, какая-никакая, но аналогия должна быть, чтобы не ввергать людей будущего в глубокий стресс и не порождать новые и необъяснимые гипотезы. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.